City, Japan. Dito po tayo sa ating Pastors and Leaders Mentoring. Ngayon po ay episode 20. And we'll be talking now about cell groups. Why we need cell group in the church. And also a vision for the harvest na pakahalaga po. Uh, last time ay pinag-aralan po natin na pang PX3 ay dadalhin po natin sa consolidation process. At pag matatapos ng consolidation process, kailangan po i-allocate natin sila sa cell group. At yun ang maging tahanan nila para hindi po mawala. Para may mga ngalaga na sa kanila. Yung cell group leader, yun ang mga ngalaga sa ating mga baguhan na ating pong in-invite na family and friends. At ngayon, habang nasa cell group tayo, okay, ano ang mga gagawin at bakit kailangan? Yun po ang ating aaralin ngayon. Yo, siguro mga tatlong series to pero dito po una tayo sasagutin natin na why we need cell group at yan po ang ating uh, katanungan na ating pong sasagutin ngayon. Sa John 4.35 ito po ang sinasabi You may say that there are still four months until harvest time but I tell you to look and you will see that the fields are ripe and ready for harvest. Now, ito pong sinasabi ni Jesus huwag yung sabihin apat na buwan na pa buksan ninyo mga paningin buksan ninyo ang inyong mga mata because the field is ready the harvest is ripe the harvest is plentiful and the harvest is napakarami po so because of that ibig sabihin kailangan lang mabuksan ng ating mga paningin so we need to look and see the harvest because harvest comes from those with a vision kasi Kung tama ang ating pong vision at pananaw pagkatapos na mag-PX3 tayo to pray for 30 days for our family and friends at na-consolidate po natin na maayos at na-asar natin sa cell group, ha-harvest po tayo. So dahil po dyan, kailangan buksan na natin ang ating pananaw. At yan ang ibig sabihin ni Jesus. At yung harvest na yon ay darating doon sa mga bukas yung kanilang paningin na kanila pong nakikita okay, yung darating na tinatawag na okay, harvest sabi po sa John 15:16, you did not choose me but I have choose you and appointed you to bear fruits and that your fruit should remain so that whatever you ask the Father in my name He may give you Amen so pinili tayo inappoint tayo inordinahan tayo at lahat ito ay sa lahat ng mananampalataya hindi lang sa mga pastor inordain para maging reverend o para magkaroon ng lisensya na kumasal kundi inordain tayo para po tayo mamunga at yung bunga ay manatili para kung ano mang hingi natin ay bibigay sa atin sumento so, say our calling is not only to win souls but to consolidate or follow up and disciple them and we must maintain the harvest and also retain the fruit mahalaga po yan mga kapatid and in doing that we need cell group kasi kung wala ang cell group hindi po natin magagawa yan that's why ang ating pong tanong why we need cells at mayroon pong tatlong kasagutan ako at yan po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong maga number one why we need cells to meet the people's need. Okay? Yan po ang need po natin. Bakit? Kung titingnan po natin, si Moses ay nagkaroon ng tinatawag na suliranin sa Israel. Sa Numbers chapter 11 verses 1 to 13, makita natin, o 11, na yan ang naging problema ni Moses. Okay? Kaya isa-isahin po natin. Okay? Sabi po sa verses 4 and 5, Now, the mixed multitudes who were among them yielded to intense cravings 
So the children of Israel also wept again and said, Who will give us meat to eat? We remember the fish which we ate freely in Egypt. So without discipleship, the people will begin to desire the things of the world. So binabalikan nila at naalala nila yung dati nilang gawe, yung dati nilang panglasa, yung dati nilang pagkain. Kaya makikita natin dito sa ating kapanahonan ngayon, kung hindi ma-disciple ng maigi at hindi naasar sa cell group ng maayos at hindi maalagaan at hindi siya ma-train at ma-disciple sa cell group, ang nangyayari ay laging nag-iisip pabalik at hinahanap yung dati na gawin nila tulad ng mga Israelites na hinahanap nila kahit mga pagkain nung nandoon pa sila sa Egypt. Okay, sabi po sa verse 10, Then Moses heard the people weeping throughout their families, everyone at the door of his tent. And the anger of the Lord was greatly aroused. Moses also was displaced. Okay, so the people's emotional needs were not being met. So, kasi nga madami. At the same time, hindi sila nakasil grouping, pangkalatan lang, pang isang pastor lang. At tapos yung mga Israelites ay para mga tupa ni Moses. Dahil po dyan, sila ay humiiyak at family by family at pumupunta doon sa tent ni Moses. At sabi rin nagalit si Lord dahil sa reklamo nila. And of course, na-displace din si Moses. So ganun din po ang mangyayari kapag isa lang ang pastor at wala mga sale group, wala mga sale leaders, ang mangyayari po, ma-displace po mga tao, hindi ma-meet yung kanilang mga need, at nang gerklamo, magagali si Lord at pati yung pastor, siyempre, sasama din ang loob. Okay? Kaya nga, kung titingnan natin, ay mahalaga po yung cell group para ano? Para mapangalagaan ang pangangailangan. Kung hindi man lahat, at least karamihan. Mahalaga po yan. Now, may isang case po sa New Testament, sa Book of Acts, chapter 6, verses 1 to 4. Sabi rito, In those days when the number of disciples was increasing, The Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Brothers and sisters, choose seven men from among, among you who are known to be full of the spirit and wisdom and will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. So the New Testament church chooses leaders to meet the people's need uh, so that the apostles could focus on the ministry of the word and the ministry of prayer. So, yun po ang naging solusyon nila. Kasi nga, hindi magampanan at hindi magawa ng, ng, ng maayos okay, ng mga apostles, baka matdusi sila, pero nag-increase yung number nila, kaya may napababayaan dito po. Mayroon ding language barrier, may cultural barrier, of course, may numbers barrier na yung number, dumadami po. At nung ginawa po nila na namili po ng mga deacon server para mag-asikaso ng kanila mga pagkain upang hindi mabala yung apostles at magampanan nila yung minister of the word and minister of prayer, ay ito po nangyari sa verse 7. So the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number of priests became obedient to the faith. Amen. Yun ang prayer ko para sa atin po, mga pastor. Ang magaling na pastor, hanggang 50 lang kaya nating pastoran. Pag humigit sa 50, napapabayaan na po ang iba. Ang magaling na teacher, alam ko hanggang 35 lang sa classroom. Kasi kung sumubra, hindi na maayos po ang learning. Ganun din po sa shepherding o pastoring. So para dumami at magkaroon ng more harvest and church, pero hindi sila makawala at hindi sila mapababayaan. Ano ang gagawin natin? Ilagay natin sa mga silgo. Para yung silgo leader, sila po ang mamahala at sila po ang mag-taker. Okay, by group, either okay, uh, from 5 people to 15 people at kung marami na ay kailangan hatiin para nang sa ganon ay maalagaan ng maigi. So, yan po ang isang reason na kailangan po natin ng silgo to meet the people's need. Number two reason why we need sales is to overcome leadership limitations because Moses began to resent the people and sue them as a burden. Bakit? Parang naghinanakit si Moses. 
at nagkaroon siya ng tinatawag na burden sa mga tao. Okay, sabi po sa verse 12, okay, Are they my children? Am I their father? Is that why you have told me to carry them in my arms? Like a nurse carries a baby to the land, you swore to give their ancestors. So, gabi po. So, may panunumbat na po si Moses, okay, kay Lord. Okay, uh, bakikita natin dito, dahil sa po ay nahihirapan at siya po ay nabibigatan. Nabibingin na rin siya sa reklamo ng mga tao. So, Moses was unable to have a relationship with so many people. Therefore, was unable to care for them. Hindi niya niya maalagaan isa-isa. Hindi na niya makalinga lahat. Bakit? Kasi napakarami. At hindi siya nakabuild ng personal relationship dahil nga na napakarami po nila. Okay, now, uh, sabi po sa verse 13, sabi po ni Moses, Where I am supposed to get meat for all these people? They keep complaining and saying, Give us meat. So, meant to say, Moses was unable to meet the people's physical need. So, may mga emotional needs, may physical needs, okay? may silang relationship needs, hindi po natutugunan dahil po na isa, one leadership lang ang nangyayari. So, ganun din po pag isa lang, ang pastor lang ang nagpa-function sa church, okay? at hindi naka-cell group ang church, at walang mga cell leader, mahirapan po ang pastor pag lumago. Pag dumami man yan, mawawala din. So para hindi mawala at yung iba hindi magwala, kailangan structure natin yung church na mayroong small group or cell group or care group or life group, ano man ang tawag ninyo, basta mayroong pong tinatawag na small group. Sabi po sa verse 14, I am not able to bear all these people, people alone because the burden is too heavy for me. So Moses realized that he could not bear the burden alone. Na-realize niya, hindi niya kaya lahat. Kahit yung mga counseling, hindi niya kaya. Yung pagsitol ng mga problems, hindi niya kaya. At ganun din, yung pag-counseling sa kanila, hindi na niya kaya. And because of that, naging burden po para sa kanya. Kaya nag siya, mga kapatid. So ganun din ang mangyayari kung hindi natin nag-PPX-ray tayo, nag-harvest celebration, nag-invite tayo pag dumami ang church. Dumami po yung mga members at walang sale group, walang sale leader. Okay? Uh, Mabiburden po tayo mga pastor. So para mas magaan, mas madali, kailangan po ma-organize natin ang church into sale group. Maraming paraan para gawin po natin yung pag-organize. Kung dati hindi pa kayo organize, you can organize either by location para magkasama-sama, magkatabi-tabi sila. O tinatawag natin na by relation kasi magpa may pamilya sila. O kaya magkabakaibigan sila, magkababarkada sila. O pwede rin natin gagawin na by organization, alam men, women, children, youth, okay? Tapos uh, mga father. So, uh, pwede rin gawin, gawin pong ganun, okay, from the very start. Pero hanggang later on, Siyempre, pag dumami, eh, discarded na naman kung paano po natin ma-organize ng mas maayos. Sa so verse 15, sabi ni Moses ito, If you treat me like this, please kill me here and now. If I have found favor in your sight and do not let me see my wickedness. Grabe. So, yung, yung reklamo ni Moses kay Lord, matindi na. Sabi niya, Lord, kung ganito lang naman, patayin mo na lang ako. Saan hindi tayo dumating na ganoon bilang pastor? naman nalangin tayo kay Lord na sabi, Lord, patayin mo na lang ako dahil ang hirap ng ministry. Mga kapatid, masaya po ang ministry. Enjoyable ang ministry. Worth rewarding po ang ministry. May blessings po sa ministry. Kailangan gawin lang po natin ng tama para hindi po tayo mabigatan. Nung hindi po ginawa ni Moses ang tama, nabigatan siya. Na to the point na nalangin siya, Lord, patayin mo na lang ako. At kung may favor ako sa iyo, Lord, hayaan mong patayin mo ako kaagad para hindi ko na makita yung paghihirap ko, pagdurusa ko. As imagine, bilang most humble person on earth, sabi po ng Bible, the meekest man on earth is Moses, sabi po ng Diyos. Yet napuno siya, yet napundi siya, yet nasagad siya. At to the point na sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Kadalasan po, yung centralized na isa lang yung naglilid sa church, kadalasan, this we call it the old model. And the old model of ministry brings frustrations and burnout. 
Kaya marami po mga pastor minsan na nabuborn out po sila sa ministry. Bakit? Kasi one man role, one man leadership. Na samantala, dapat po ang leadership sa church ay hindi lang nag-iisa ang leadership sa church. Dapat po ay team. At kung may team po tayo, mas maganda. Either team of 12, tulad ni Jesus, may team of 12 siya. O kaya may team ka ng tinatawag ng mga si leaders na makatulong sa iyo. Yan. Alam mo, yung payo ni Jethro kay Moses ay napakaganda po. Sa Exodus 18 naman. Uh, nung nakita po ni Jethro, okay, nung damalaw doon si Jethro, yung kanyang father-in-law, nakita niya mula umaga hanggang hapon yung mga tao nakapila para humingi ng payo kay Moses. At si Moses ganun din, napapagod din dahil sa haba ng mga tao. At uh, pinayuan siya ni Jethro. At uh, ang sabi po ni Jethro, what you are doing is not good. Sabi nga nun, mamili ka ng mga leaders. Sabi nga nun, na mag-lead okay? sa thousands, sa hundreds, sa fifties, at saka sa tens. At yung mga maliliit na suliranin ay ipasitol mo sa kanila. At yung malalaki, yun lang ang ipaabot sa iyo. At sabi po sa Exodus 18.24, So Moses listened to his father-in-law and did everything he said. And it shows capable men from all Israel and made him leaders of the people, officials over thousands, over hundreds, over fifties, and over tens. Hallelujah. Alam mo, cell group ito at network. So maganda po yung pagkapayo ni Jethro. At sinunod po ni Moses. At doon lang, nakapahinga si Moses, nakapahinga din yung mga tao sa kapipila at kaantay. So, ang nangyari po, nag-enjoy sila together. Tulad nung sinabi ko kanina, ang apostles sa New Testament nakapupo sa Minister of the Word and Minister of Prayer. At the same time, yung mga deacons, mga servants, ay natutong mag-serve, which later on, naging evangelist sila tulad po ni Stephen at tulad po ni Philip. Hallelujah! So, dito po yung advice naman, i-group po sila. As sa groupings na yon by thousands, by hundreds, by fifties, by tens, okay? At maganda po nangyari, sabi po sa verse 26, They serve as judges for the people at all times. The difficult cases, they brought to Moses, but the simple ones, they decided themselves. Amen. At ano nangyari? Lumuwag po ang pangunguna po ni Moses. Hindi na po siya nalangin na Lord patayin mo na lang ako. Na-enjoy po niya yung ministry. Bakit? Kasi na-organize niya ng mas maayos. That's the reason we need cell group in our churches. Kasi kung mahigit ka na 50, okay, dapat may cell group. Okay? So maganda po kung may dusi, yan po ang isa po na kailangan pong umpisahan mo at mula po doon ay pwede na pong magdagdag para lahat ng madadagdag ay mayroon po tayong lalagyan na cell group at may cell leader na tinitraining ang pastor tayong mga pastor at nang sa ganun yung mga cell leader sila naman po ang mapangalaga po doon sa kanilang mga member okay number three why we need cell groups to enlist and empower the people yon para ilista po natin at saka i-empower natin sila oh Huwag natin nga yan tumanda sila na taga-upo lang. Kailangan po matrain at nang gumawa po ng ministry. Okay? Uh, ito po ang kagandahan. Nung nagreklamo si Moses na ganon, Diyos na mismo ang sumagot at Diyos na mismo ang nagsolve. And I think kung si Lord na mismo ang nagsolve nito, magandang tulara natin, magandang gawin natin. Anong sabi ni Lord? Numbers 11, 16 to 17. Sabi nga nun, Kasi nagalit na rin si Lord eh dahil sa reklamo ng mga tao. Sabi niya, I will take of the spirit that is upon you and you will put the same upon them and they shall bear the burden of the people with you that you may not bear it yourself. Hallelujah. So, pinapili siya ng 70 elders, sabi nga nun, who leads the people. As sabi, dalhin mo doon sa tent of meeting. As sabi ni Lord, na anuman ng spirit na sa sayo ay itlipat ko sa kanila para sila maging kabalikat mo. So challenge din to sa mga pastor, dapat tama yung spirit natin para ang lumipat sa mga leaders natin, tama rin. Dapat maayos yung ugali natin para ang ilipat sa kanila ay maayos din. Kailangan ang anointing po sa atin ay nandyan para may ilipat ni Lord para sa mga leaders natin. Kasi yun ang sabi ni Lord, ililipat eh. So yun ang naging solusyon ni Lord. Mamili si Moses ng 70 leaders at yung 70 leaders dalin sa tent, then God will speak to him. At anuman yung spirit doon kay Moses, ililipat sa kanila. At ano mangyari? They will bear the burden with Moses para hindi niya 
pasanin ang bigat ng ministry na nag-iisa siya. Hallelujah! So God's plan has always been reproducing the anointing of the leaders to effectively reach and disciple the people. Gusto talaga ni Lord from the beginning na huwag nating suluhin ang ministry. Huwag tayo magkaroon ng sinuluhan fellowship. Kailangan i-share po natin yung ministry, i-share po natin yung anointing, i-share po natin yung authority, at nang sa ganun, they can do the work of ministry. God's vision is that the multitudes would be rich, consolidated, discipled, and sent. At hindi natin magagawa yan nang tayo po ay nag-iisa lamang. Kailangan po natin na i-delegate po sa ating mga leaders. Kaya, ang nangyari po, okay, Dito po sa uh, verse 27 to 29, And a young man ran and told Moses and said, Ildad and Midad are prophesying in the camp. So just while the son of Nun, Moses' assistant, one of his choice men answered and said, Moses, my Lord, forbid them. Then Moses said to him, Are you zealous for my sake, or that all the Lord's people were, were prophets, and that the Lord would put his spirit upon them? So, nakita nila na kahit si Ildad at si Midad na hindi nakapunta sa tent of meeting, pero kasama sa pangalan, ay nabaptize ng Holy Spirit at tapos sila po ay nagprophesy. Nung nakita po ito ni, 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 ni Joshua, siya ang assistant ni Moses, may nagsilos. At sabi niya, patigilin mo, they are not prophets. Kasi sa Old Testament, ang Holy Spirit binibigay lang sa priest, kings, and prophets. Unlike sa New Testament, the Holy Spirit was given upon all believers. So, nagreklamo siya. Sabi ni Moses, pa, bakit nagsisilos ka? How I wish na lahat ng mga anak ng Diyos ay prophets din at mag-prophesy. Amen. Yan po ang isang maganda po, mga kapatid, na kailangan po mawala sa atin yung tinatawag na jealousy. Yan ang problema. Pag lahat ay ma-involve na sa ministry, minsan ay may mga jealousy po na nangyari. So, kailangan i-correct po yan, kailangan i-review po yan, Tulad po ng ginawa po ni Moses na how he wished lahat ng anak ng Diyos ay prophets din. Na mayroon silang tinatawag na Holy Spirit to do the work of ministry. So God's vision is to enlist and empower the people so that the church can grow in Christ in numbers and also in depths para ang quality at ang quality ay parihong nandyan mga kapatid. At yan ang nais ni Lord. Ang dami po mga member natin, minsan sa chest, nakaupo lang. Tapos minsan, eh, walang gagawin, kundi makinig lang. At minsan, mag-criticize kasi walang ginagawa. Mga pastor, i-delegate natin, hayaan natin ibigay yung ministry sa kanila at gawin natin yung trabaho natin bilang equipper and trainer ng members para yung members will do the work of ministry. Amen. So, ang tanong sa atin ngayon, mga pastor at mga leader sa ito, will you rise up? Will you stand with your leader in the presence of God? Receive the spirit that is on them and share in the harvest? Yan po ang challenge talaga. Huwag nating suluhin, mga pastor. Okay, mga leaders, let's rise up. Gawin po natin. I-enlist natin yung mga leaders natin. Mga potential na mga leaders. Mga moldable na mga leaders. Mga teachable na mga leaders. Mga responsible na mga leaders. Mga reliable na mga leaders. and mold them like Jesus mold the twelve and mold his team and later on became an apostles. So ganun din po sa atin. Huwag nating hayaang tumanda lang hanggang mamatay na nakaupo lang at mag Sunday school hanggang tumanda. Nag-i-schooling pa rin. Put them to work kasi binigay sila ni Lord para sa atin mga kapatid. Kaya ang sabi po dyan sa verse 29, Oh that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put His Spirit on them. Anong ibig sabihin ni Moses? How we wish na lahat ay ganun. Lahat ay may ministry. Lahat ay nagpa-function. Lahat pwedeng mag-prophesy. Lahat ay pwedeng mangalaga. At nang sa ganun, ma-enjoy po natin ang ministry at hindi po mabigatan ang isang tao lamang na walang iba kundi ang pastor. So God's advice to Moses solves the problem. As imagine, marami po, mo or less, mga 2 million yan. Pero naalagaan ni Moses ng maigi pro cell groups. Okay. So the advice is a pattern of a cell group. Makita ko po yan. 
at yan po ay fulfillment sa Jewel's prophecy that in the last days, God will pour out His Spirit upon all flesh. Yan po ay according din sa Ephesians 4.12 that Christ give, give gifts to the church, some to be apostles, pastors, prophets, evangelists, and teachers to, ano, to equip God's people so that God's people will do the work of service or ministry. Amen. So, ako po yung medyo nakapag-ikot ng, ng mga churches rin. Halimbawa, sa Korea, yung church po ni yung Mokso, kapatid ni yung Gichu, 300,000. Yung kay yung Gichu po, almost 1 million. Paano mo pasturan yung 1 million? I'm so excited. Nung ako po'y pumunta ron, ang isang nakita ko, ang sale group nila napakalaga. Naalagaan nila ang lahat. Bakit? Lahat po ay may sale. Lahat po ay may sale group. Napunta din po ako sa Australia. Sa malaking church doon, dinala ko ng kaibigan ko. At tinignan ko po, mayroon po silang sale group. So, bawat bisita, bawat dumating ay may sale group po na nangangalaga sa kanila. Titingnan ka po, kahit sa Amerika, yung malalaki po na mga churches, ganun din po, naka-organize sila into sale group. Yung malaking church po ni Pastor Cesar Castellano sa G12, okay, uh, Columbia, ganun din po, naka-sale group din po. Kahit dito sa Pilipinas, yung malalaking mga churches sa Pilipinas, naka-sale group sila. Na Pastor, hindi natin mapalaki ang church kung wala tayong sale. At kung lumaki man yan, madada, mawawala sila. Bakit? Kasi walang mga ngalaga sa kanila. I pray na itong example ni Moses at yung solusyon na binigay ng Diyos ay magbigay ng lesson sa atin. We need cell group in the church. We need to organize our church into a cell. We need to train leaders to take care of our people para anumang harvest na ibigay ni Lord sa church natin, hindi mawala, hindi magwala, bagkos manatili at sila'y mamunga rin. Amen. Let's pray. Father God, thank you for your word. And thank you, Lord, for the way you have given this advice to Moses. And your advice is also an advice to us today. Wag namin suluhin ang ministry. We will choose leaders. You will anoint that leaders and train that leaders so that they will keep and share the burden with us to take care of your people. In Jesus' name, amen. Of the goodness of God.